హాయ్ గాయస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేయండి మన ఛానల్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కానీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి మెటీరియల్ అయితే మనకి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వచ్చే విధంగా తయారు చేసినటువంటి మెటీరియల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది ఇది మీకు టూ ఇయర్స్ తర్వాత యూజ్ అవుద్ది అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ఏ వన్కి సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్ అయితే ఎయిత్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్ అయితే మనం చూద్దాము దానికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి అంటే ఎయిత్ క్లాస్ ఎఫ్ఏ బదులు సిబిఏ పెట్టాడు క్లాస్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పి అంటే క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ ఇది కాబట్టి ఆ మోడల్ పేపర్ వన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఇందులో మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్లో ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇవ్వండి చూడండి ఈ విధంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు దీనికి ఏదో ఒక దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మిగతావన్నీ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి సో ఓఎంఆర్ షీట్లో రాయవలసి ఉంటుంది ఒక్కొక్క దాని ఆన్సరు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రాయాలో కూడా ఎక్కడ నేను చెప్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ర్యాషనల్ నెంబర్ అన్నాడు రేషనల్ నెంబర్ కానిది ఏది అన్నాడు రేషనల్ నెంబర్ కానిది అంటే అంటే మరి రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయగలగాలి అంటే అన్ని నేచురల్ నెంబర్స్ రేషనల్ అవుతాయి అన్ని హోల్ నెంబర్స్ రేషనల్ అవుతాయి అన్ని ఇంటీజర్స్ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి వన్ అనేది నేచురల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అలాగే రూట్ నైన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మ త్రీ ఇది కూడా మనకి రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అలాగే వన్ పాయింట్ త్రీ బార్ వన్ పాయింట్ త్రీ బార్ అంటే దీన్ని పీ బై క్యూ ఫామ్లో మనం రాయగలం కాబట్టి ఇది కూడా రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది సో నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనమాట సో ఆప్షన్ సి ఆన్సరు ఇప్పుడు మీరు ఎలా రాయాలి ఓఎంఆర్ సిట్ ఇంతకుముందు మీ వీడియోలో మీకు చూపించాను ఆ విధంగా చూడండి ఆప్షన్స్ మనకు అక్కడ ఏబిసిడి ఏబిసిడి ఉంటాయి ఇప్పుడు సి ఆన్సర్ కాబట్టి సి వద్ద మీరు బబుల్ చేయాలి చేసినట్లయితే సరిపోతుంది తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు ఎన్ సబ్సెట్ డబ్ల్యూ సబ్సెట్ క్యూ సబ్సెట్ జెడ్డమ్మ మీకు ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఈ నేచురల్ నెంబర్స్కి జీరో యాడ్ చేస్తే వచ్చేది హోల్ నెంబర్స్ ఈ హోల్ నెంబర్స్కి నెగిటివ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఇంటీజర్స్ ఈ తర్వాత వీటికి ఫ్రాక్షన్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇలా వస్తాయి ఒక్కొక్కటి అంటే ఎన్ఈ సబ్సెట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూఈ సబ్సెట్ జెడ్ జడ్డి సబ్ సబ్సెట్ క్యూ సో ఈ ఫార్మేట్ ఎక్కడ ఉందో మీరు చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్డ్ బిట్ చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండర్ ఎడిషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ అన్నాడు చూడండి క్రింది వాటిలో మనకి ఏది సాటిస్ఫై చేస్తుందో చెప్పాలమ్మ ఏం లేదు రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి ఏవి సాటిస్ఫై చేస్తాయి అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అన్నాడు ముందుగా క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏమిటి ఏవైనా మనం టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కామా త్రీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే టూ ప్లస్ త్రీ చేయండి వచ్చింది ఏంటి ఫైవ్ ఇది కూడా రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి అలా ఈ రెండు రేషనల్ నెంబర్ అయితే క్లాజర్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి అవుతుంది సో క్లాజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై సాటిస్ఫై చేస్తుంది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి ఈసారి టూ నెంబర్స్ తీసుకోండి టూ వన్ టూ త్రీ తీసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి దీన్ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ టూ త్రీని యాడ్ చేసి అప్పుడు దీనికి యాడ్ చేయండి ఒకే ఆన్సర్ వస్తే అసోసియేటివ్ అయినట్లు వన్ ప్లస్ టూ ఎంత అమ్మా త్రీ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ అంత ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ సో త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి అసోసియేటివ్ కూడా అవుతుంది తర్వాత కమ్యూనిటేటివ్ అవ్వాలంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ టూ అవ్వాలి ఈక్వల్ అవ్వాలి చూడండి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అయ్యే కదా కాబట్టి కమ్యూనిటేటివ్ కూడా అవుతుంది సో ఆన్సర్ అనేది ఆల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ నాట్ హోల్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రాపర్టీ అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి క్రింది ఏ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చెయ్యవు అంటున్నాడ
తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అన్నాడు ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏమిటంటే ఏ నెంబర్కి జీరోని యాడ్ చేసినా లేదా జీరోకి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేసినా రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది సో అలా ఏదైనా నెంబర్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ నెంబర్కి ఏదైతే యాడ్ చేస్తే సేమ్ నెంబర్ వస్తుందో దాన్నే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ జీరో టూ జీరో ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ టూ ఏ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి అంటే ఇలా రెండు ఈక్వల్ ఎప్పుడు వచ్చాయి దేన్ని యాడ్ చేస్తే ఒక జీరోని యాడ్ చేస్తేనే వస్తాయి ఇంకా దేన్ని యాడ్ చేసినా రావు కాబట్టి జీరోని ఏమన్నా ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ జీరో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మల్టిప్లికేషన్ అంటే మల్టిప్లై చేస్తే రావాలమ్మా ఏ నెంబర్ని ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే నెంబర్ వస్తుంది చెప్పండి వన్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ తీసుకోండి ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లేదా వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇలా ఏ నెంబర్ని ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ నెంబర్ వస్తుందో దాన్ని మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం కాబట్టి వన్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ విచ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అన్నాడు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అండర్ ఎడిషన్ ఇది ఇప్పుడు మనకు మల్టిప్లికేషన్ అడిగాడు మల్టిప్లికేషన్ అంటే ప్లస్లో ఇంటూ రాసేయడం ఇంకేం లేదు ప్లస్ ప్లేస్లో సో ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ఏమని చూడండి ఒకసారి బి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇవ్వండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు ఎవ్రీ ర్యాషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్ ప్రతి ర్యాషనల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది అవదా అవుతుంది మీకు ఏంటంటే ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఎన్ ఈ సబ్సెట్ డబ్ల్యూ ఈ సబ్సెట్ జెడ్ ఈ సబ్సెట్ క్యూ అన్నాం అంటే ఎన్లో ఉన్న ప్రతి నెంబరు డబ్ల్యూలో ఉంటుంది డబ్ల్యూలో ఉన్న ప్రతి నెంబరు జెడ్లో ఉంటుంది జెడ్లో ఉన్న ప్రతి నెంబరు క్యూలో ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎవ్రీ ర్యాషనల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది ఎవ్రీ సారీ ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ ఇంటీజర్ అవుతుంది ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ ర్యాషనల్ కూడా అవుతుంది అంటే ఇటు నుండి అటువైపు అవుతుంది అటు నుండి ఇటువైపు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ నేచురల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది రైట్ ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ అండ్ ఇంటీజర్ అవుతుంది ఎస్ ఫోర్త్ చూడండి ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ అని ర్యాషనల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ ఇదిగోండి జెడ్ సారీ డబ్ల్యూ హోల్ నెంబర్ అనేది ర్యాషనల్ కూడా అవుతుంది కానీ థర్డ్ చూడండి ఎవ్రీ ర్యాషనల్ నెంబర్ నేచురల్ నెంబర్ అన్నాడు నెంబర్ ఈజ్ సారీ అని ఇంటీజర్ అన్నాడు డ్రైవర్స్ అనమాట ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అన్ని ఇంటీజర్స్ కావు ఎందుకంటే ఇంటీజర్స్కి ఫ్రాక్షన్స్ యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు నేచర్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి మరి ర్యాషనల్ నెంబర్స్లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంటీజర్స్లో ఉండవు అంటే ఇక్కడ ఏంటన్నాడు ఎవరు ర్యాషనల్ నెంబర్ ఇంటీజర్ అన్నాడు మరి కాదు కదా టూ బై త్రీ తీసుకుందాం ఇది ర్యాషనల్ అవుతుంది కానీ ఇంటీజర్ కాదు కాబట్టి ఏసి ఈజ్ ద ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ మైనస్ వన్ అన్నాడు ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ మైనస్ అమ్మ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో మైనస్ వన్ మైనస్ క్యాన్సిల్ జీరో సో దీని ఆన్సర్ జీరో నెక్స్ట్ టెన్త్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ అన్నాడు ఎల్సిఎం అంటే సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా చేయాలి సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ టూ జార్ సారీ సెవెన్ త్రీ జార్ ఇప్పుడు ఎల్సిఎం అంటే సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ త్రీ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ఎల్సిఎం ఇంకా సింపుల్గా మీకు బిట్టు ఉండేటప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఈ నెంబర్కి సెవెన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అనేది మనకి ఎల్సిఎం అవుతుంది నెక్స్ట్ జీరో ఈజ్ నాట్ అన్నాడు జీరో అనేది ఏం కాదు నేచురల్ నెంబరా హోల్ నెంబరా అండ్ ఇంటీజరా ర్యాషనల్ నెంబర్ అన్నాడు సో హోల్ నెంబర్లో జీరో ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి జీరో అనేది హోల్ నెంబర్ అవుతుంది ఇంటీజర్లో కూడా జీరో ఉంటుంది అంటే జీరో అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది ర్యాషనల్ నెంబర్లో కూడా జీరో ఉంటుంది అంటే జీరో అనేది ర్యాషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ నేచురల్ నెంబర్లో జీరో ఉండదు కాబట్టి జీరో అనేది నేచురల్ నెంబర్ కాదు సో దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ నెక్స్ట్ వాళ్ళ కోసం ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ వన్ యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏం లేదమ్మా దేని యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అడిగాడు రివర్స్ చేసి సైన్ మార్చాలి వన్ యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ అన్నాడు వన్ అంటే ఏంటి వన్ బై వన్ దీన్ని రివర్స్ చేస్తే వన్ బై వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సైన్ మైనస్ సో మైనస్ వన్ బై వన్ అంటే మైనస్ వన్ ఇది ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు క్వశ్చన్ మ
నైన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఫోరు నైను ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ బై వన్ పాయింట్ పెట్టుకోండి జీరో పెట్టుకోండి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ బై టూ ఫోర్ జీరో పెట్టుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ జార్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఈ మధ్య వాల్యూ అనేది టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి అలాగే త్రీకి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ మధ్యలో నెంబర్ మన క్రింద చెప్పాలి ఇక్కడ క్రింద అన్నీ మీకు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాక్షన్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ నన్ను ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆల్వేజ్ లెస్ దాన్ వన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఒకటి కంటే తక్కువ అంటే ఇవేవి మనకు ఆన్సర్ అవ్వు ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఒకటి కంటే ఎక్కువ కానీ మనకు టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ రావాలి వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఇది టూ ఇది ఫైవ్ ఇది టూ టూ జార్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో పెట్టుకోండి టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్కి త్రీకి మధ్యలోనే కదా ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫైండ్ త్రీ రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ వన్ బై ఫోర్ అండ్ వన్ బై టూ యాక్చువల్గా ఇలా క్వశ్చన్ అడగకూడదు ఎందుకంటే త్రీ రేషనల్ నెంబర్ అన్నట్టు త్రీ కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఆల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా ఎవరైనా పెట్టేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఈరోజు క్లాస్ ఈ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైనట్లయితే ఇటువంటి ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ కోసము అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి సో మరొక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ